tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor João na área para mais uma aula aqui, meus queridos alunos. Gestão de pessoas, cara, que saudade que eu estava de vocês, meus queridos alunos. Toda quarta-feira é feriado, né? Era feriado. Ainda bem que na próxima feriado vai ser na terça, não vai ser mais na quarta. Para a gente dar continuidade ao nosso assunto do técnico de recursos humanos, meus amados alunos, que é um assunto muito importante, essa disciplina. Lembrando que essa disciplina é gestão de pessoas 1, depois tem a gestão de pessoas 2. E nós vamos ver sobre suplemento, análise, descrição do cargo, gente. Vamos olhar este assunto de hoje. Vamos lá, meu querido diretor. Vamos focar, vamos focar maravilhosamente o que, que nós vamos ver, meus queridos alunos. Que saudade! Boa tarde, minha querida Rosário Alves. Pessoal aí de Beneditino, Novo Santo Antônio. Pessoal de Picos, Alto Longar. Meu boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos focar, meus amados alunos. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar de análise e descrição do cargo. Nós vamos dia, é, falar né, de de agnosticar como a organização no dia a dia poderá listar as características jurídicas administrativas dinâmicas operacionais das empresas verificar o processo de recrutamento e seleção e suas dificuldades teoria a prática vamos entender a gestão de pessoas na prática e também fazer atividade de fixação do assunto. Pessoal, já ouviram falar em recrutamento e seleção? Vocês sabem qual é a diferença entre recrutar e selecionar? Qual a diferença entre recrutar e selecionar, meus queridos alunos maravilhosos? Vocês sabem a diferença de um para outro? Muita gente não sabe a diferença, mas existem uma diferença enorme. O primeiro passo é recrutar. O primeiro passo é recrutar, que é a parte da divulgação, meus queridos. A parte da divulgação. Já o primeiro, o segundo passo é selecionar, que é a parte mais difícil, que eu digo e repito para vocês. É a parte que muitos gestores de RH erram. Digo para vocês, é a parte onde muitos gestores de RH erram, certo? Por exemplo, por exemplo, no processo seletivo, eu sou contra, eu digo por opinião própria, uma vaga para recepcionista. Vaga para recepcionista, professora Fabi. A pessoa coloca Coloca uma prova de português e matemática básica. Beleza. Português é importante. Português é importante. Agora, outro ponto, outro ponto que nós não devemos esquecer, Outro ponto que nós não devemos esquecer sobre essa questão de recrutar e selecionar é que a gente tem que colocar seleção, provas, sistemas, alguma coisa dentro desse cargo que tem a ver. Fa Professora Fabiana Rodrigues, eu tenho certeza que em alguns processos seletivos você já viu absurdos e absurdos. Eu tenho certeza. Entendeu? Eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por alguma situação, situação, certo, desagradável, certo, em relação a este assunto, certo, porque eu já vi, meus queridos alunos, muita situação desagradável em relação ao assunto que eu estou colocando aqui para vocês. Meu querido aluno, vocês nem imaginam o quanto é de situação desagradável, certo? Então, meus amados alunos, situações que, às vezes, as pessoas fazem 
certos processos seletivos, certo, fazem certos processos seletivos, com cargos que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu caro. Não tem nada a ver com um e com o outro. As pessoas acabam vacilando em relação a essa situação. Então, eu sou adepto, aquele, eu sou um cara que eu sou adepto a situações que realmente, realmente possa influenciar, possa influenciar, certo, a questão do, 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 do processo seletivo, tá, gente? Possa influenciar, certo, a questão do processo seletivo. Eu acredito que vocês consigam compreender e entender este assunto de maneira tranquila, certo? De maneira tranquila dentro desta questão. Tá, meus queridos alunos? Conseguiram compreender? Entender? O que, que eu estou colocando aqui para vocês? Pois é, gente. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas situações. Não vou cometer esse mesmo vacilo, viu, pessoal de Jatobá? Digo e digo, repito para vocês. É necessário fazer um bom recrutamento e seleção. Depois que a gente faz o recrutamento e seleção, mas antes de fazermos uma seleção e um recrutamento, se faz necessário a gente analisar o cargo. O que é analisar um cargo? O que é descrever, fazer uma descrição de um cargo, meus queridos? Vocês já ouviram falar em análise de cargo? Análise de cargo significa detalhar o cargo que exige o seu ocupante em termos de conhecimento. Então, eu preciso saber qual o conhecimento que esse cara vai ocupar, que ele precisa, que tipo de habilidades, quais são as, as capacidades para que ele possa desenhá-la adequadamente. Ou seja, se eu contratar o pessoal de Jatobá para trabalhar aqui numa empresa chamada J, JST, eu vou dizer, olha, a principal função que vocês têm que desenvolver aqui dentro da empresa, principal função é você trabalhar, você trabalhar essas questões, certo? Você trabalhar essas questões de habilidades. Ó, você precisa saber de Excel, avançado, você precisa fazer relatórios, essas habilidades que eu preciso para você ocupar este cargo, certo? Então, nós temos isso. Já a análise de cargo é realizada com a intenção de assegurar a coerência interna dos salários, pois cada cargo deve ser avaliado em termos de pré-requisitos para os seus ocupantes, do esforço exigido e da responsabilidade que é inerente, inclusive por erros possíveis, a gravidade de suas consequências na avaliação considera o conteúdo do cargo. Então, o cargo é importante. A análise de cargo, ela é super, hiper, mega importante para vocês, tá, meus queridos alunos? Digo e repito, muitos de nós não entendemos qual a diferença dessa análise de cargo, tá, meus queridos? Muitos de nós não entendemos qual é a diferença dessa análise de cargo, certo? Então, a análise de cargo, ela tem essa diferença. Ok, meu querido aluno? Você conseguiu compreender e entender essa parte que eu estou colocando aqui para vocês? Como é que é feita essa análise de cargo, qual a importância dessa análise de cargo. Gente, você não tem como trabalhar numa empresa se você não saber quais são o organograma, a estrutura organizacional. Ela precisa ser desenhada, a estrutura organizacional de uma empresa. Ela precisa saber quem são as principais funções. Como é que eu vou saber quantos funcionários precisa? Certo? Eu preciso saber disso. Quantos funcionários precisam? Quantos funcionários precisam? Preciso saber quantos, quais são os cargos principais que precisam ser colocados dentro da minha empresa. Qual a carga horária suficiente? Porque assim, ah, eu vou, eu vou trabalhar, certo? Eu vou trabalhar numa empresa 
certo? Que, que me proporcione que tenha um crescimento profissional. Tem gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, ah, eu quero trabalhar na empresa que me, me traga um conhecimento, certo? Um conhecimento, e além de trazer esse conhecimento, eu quero trabalhar na empresa que me dê a oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Não é só questão salarial. Teve uma amiga minha, gente, que veio trabalhar numa empresa X, ela não quis sair, certo? Ela não quis sair da empresa que ela está. Porque, mesmo a pessoa pagando um salário maior, ela trabalhava numa grande distribuidora de bebidas aqui em Teresina, o pessoal de Atobá. Ela trabalhava e ela teve uma oportunidade de trabalhar numa clínica ganhando mais. Uma pessoa convidou ela para ela trabalhar numa clínica médica. O salário era maior. Só que nessa clínica médica, era pequena, ó, o nome já diz, clínica, né? E ela disse assim, não, eu não vou sair não, apesar do salário ser maior aqui, nessa distribuidora, eu tenho a probabilidade de, eu tenho a probabilidade de é, trabalhar e crescer. Então, a gente tem que pensar nisso, tá, gente? Principalmente quando, quando a gente faz uma análise descritiva do cargo. Então, professor, olha só. Se você assistiu o filme Tempos Modernos, se você assistiu o filme Tempos Modernos, vocês vão conseguir observar uma coisa interessante. Cada um no filme tinha uma função. Cada um aqui ó, tinha uma função. Um, eu, eu vou apertar, o outro vai bater, o outro vai colar. Aí o que, que eu vou fazer? Isso aí é... Certo? Isso aí é a questão do cargo. O que, que cada um vai fazer? Ah, eu sou operador de máquina. Sou operador de máquina, mas qual é a tua função durante 8 horas por dia? Por exemplo, qual é a função do professor Juvan durante 8 horas por dia na, numa faculdade X? Ministrar aula. Mas além de ministrar aula, planejar, participar de eventos, desenvolver outros tipos de atividades extras curriculares com os alunos, certo? Ah, professor, agora entendi. Bem bacana isso que o senhor está colocando aqui para nós. Bem bacana, gostei. É uma solução, solução que a gente pode observar, certo? Que a gente pode trazer para dentro desta empresa. Muito bem, gente. É esse, é esse olhar que eu quero que vocês tenham, certo? É somar. Olha, minha querida Flávia Vieira de Souza, minha linda, maravilhosa. Boa a tarde, minha querida. Linda e maravilhosa, como sempre. Mulher iluminada de Deus. Meus queridos, exatamente, professora Flávia. É essa pegada mesmo, é essa visão que nós temos que ter. Tem que somar. Certo? Tem que somar. Hoje é muito diferente. Muitas coisas nós temos que... Essas práticas de recrutamento, seleção, análise de carga, ela tem que ser um pouco diferente do que antigamente se passava. Certo? Tem que trabalhar de maneira diferente. Não é igual como de antigamente. Hoje, professora Flávia Vieira, a gente chama o setor de gestão de recursos humanos, a gente chama de gestão e gente. Certo? A gente chama, certo? O setor de gestão, certo? A gente chama os setores hoje. Gente e gestão, Nayara Brena. Gente e gestão. A gente acaba utilizando essa expressão hoje em dia, certo? Gente e gestão, certo? Poucas pessoas utilizam essa expressão ela é muito importante nos dias de hoje. Não se utiliza, Nayara, a expressão gestão de recursos humanos. Não utiliza assim. Nós utilizamos setor de gestão e gente. Certo? Gente e gestão. É utilizado hoje em dia desta maneira, tá? Conseguiram compreender, meus amados alunos? A forma que eu estou colocando aqui para vocês. Gente e gestão. Ok? Essa é a nomenclatura atual, de acordo com o RH 5.0. Então, vai mudando, gente. 
Essas nomenclaturas elas vão mudando e vão melhorando e vão acontecendo da melhor forma possível. Professor, análise e descrição de cargos. Primeiro passo que eu preciso utilizar, a seleção de fatores que serão considerados na avaliação. Por que, que eu quero analisar e fazer uma descrição de cargos? Quando eu falo avaliação, eu preciso desenvolver. Não cometa esses erros, Nayara Brena, de colocar uma prova de matemática básica, de um monte de cálculo, onde, o, onde a pessoa que for entrar no cargo não vai usar para nada. Eu sempre coloco, professora Flávia, quando eu estou dando aula em faculdades, eu sempre coloco mais práticas. Eu busco certo? colocar para os meus alunos o que o mercado mais está precisando, necessitando. O que, que o mercado quer? O mercado quer pessoas que saibam resolver problemas. O mercado quer pessoas... Ó, oh, pessoal, a seleção dos fatores que serão considerados na avaliação. Preste atenção. Nós temos aí o número de, de níveis usados nesses fatores. A pontuação a ser atribuída por cada fator. Esse é o principal foco da análise e descrição do cargo, meu querido aluno. Então, a seleção dos fatores que serão considerados na avaliação. Então, primeiro passo... Para a gente poder fazer uma descrição, quando vocês forem começar a trabalhar na área de vocês, na área Brenda, a primeira coisa que vocês têm que entender é a cultura organizacional dessa empresa. A cultura organizacional dessa empresa, certo? E o que seria essa cultura? Em 1983, o Chavenato, ou Idalberto Chavenato, que é o cara do, de gestão de recursos humanos, efetuou a definição de recrutamento e seleção de candidatos de maneira simples. Segundo ele, trata-se da escolha do homem certo para o cargo certo. Olha só, a descrição do cargo tem isso, ó, o homem certo para o cargo certo. Como eu falei para você, Flávia, eu, eu, tra eu trabalhei numa consultoria de uma empresa recente, neste ano, olha a Graziele Oliveira, GG, meu boa tarde, Graziela. Voltando aqui, é, Flávia, Trabalhei numa empresa, Flávio, que uma das maiores dificuldades dessa empresa, Flávio, é fazer uma análise de descrição de cargo, né? Para trazer pessoas que realmente vistam a camisa da empresa, que possam se apaixonar pela cultura organizacional. E quando eu percebi, um dos maiores problemas da gente, Flávio, dessa empresa, era contratar motorista para fazer a distribuição dos produtos né? para os clientes, né? E o qual era a nossa dificuldade? Os caras, os motoristas, era teimoso, era birrento, não 
respeitavam os clientes, não eram simpáticos, eram péssimos. Os caras tratavam muito mal, muito mal mesmo os clientes que eles recebiam, esses motoristas. Olha, Flávia, para tu ter ideia, sem mentira, 30, de 30 motoristas, 30, se eu te disser que 12 eram maravilhosos, de 30, os outros 18 dava dor de cabeça. Aí tu imagina um RH demitir 18 funcionários para fazer um novo recrutamento de seleção. É muito custo, né? Nós não, não dava. Aí o que foi que eu fiz? Eu dava um ultimato. Olha, pessoal do RH, vocês devem fazer uma, uma avaliação de desempenho. Olha, é, é uma função de vocês, tá, pessoal do RH? Uma avaliação de desempenho. Onde vocês vão avaliar o desempenho nesses últimos três meses desses profissionais. Se não houvesse melhora, Graziele, aí ia haver cortes. Aí o que, que vocês iam fazer? Eu, eu, antes de demitir, vocês devem fazer uma nova seleção. Deixar tipo um cadastro de reserva. São 18, né? Vamos dar uma segunda chance. Mas antes, a gente vai dar uma gratificação quem conseguir atingir os objetivos, que é entregar, fazer todas as entregas, tiver no, um número de reclamações, de, número de devoluções menor possível, nós tínhamos uma meta. Aí, durante esses três meses, a gente fez uma avaliação. Só que, ao mesmo tempo que a gente avaliou o desempenho, a gente já estava fazendo um recrutamento e uma seleção de novos motoristas. Só que, desta vez, a gente estava fazendo diferente. A gente estava procurando histórico. Uma vida, uma reputação ilibada. O, se o motorista já tinha experiência, a gente estava querendo saber... Como é que foi a experiência? Qual foi a última empresa? A gente ligava para a última empresa e perguntava sobre a característica desse motorista. É o motorista fulano de tal. O motorista Julião, ele aí, como é que ele é? Ele trabalhou nessa empresa? Não, trabalhou. Qual foi o motivo da saída? Ah, o motivo é que ele é um ignorante. Ele não cumpria prazos. Ah, ok, muito obrigado. Pronto, já descartava. Ah, o motorista é maravilhoso, mesmo que a pessoa dissesse. A gente pegava, fazia uma avaliação com ele, fazia um teste, certo? E procurava uma referência. Uma referência próximo a ele. Eu queria que você desse um número aí pra, de um vizinho, de alguém. Aí pronto. Você sabe. Ah, fulano de tal. Isso é forma para diminuir os custos que nós poderíamos ter de fazer um recrutar, é, uma seleção errada de novo. E outra, a gente tinha que ter compromisso, certo? Aí a gente pegou e foi mudando. De 18, meus queridos, de 18, 12, 12, ficou ainda ruim, 6 melhoraram. Então a gente teve que substituir 12. E como é que era feita essa substituição? Em mês em mês... E mês em mês, durante quatro meses, de maneira, de maneira intercalada. Tipo assim, em mês em mês, durante quatro meses, a gente demitia três. Vocês estão entendendo, gente? Por que a gente fez isso? Para não haver um impacto na produtividade. Para não haver um impacto na produtividade para não ver um impacto na questão das entregas e nem também um impacto na questão da cultura organizacional. Aí o que, que aconteceu, gente? A gente não teve impacto negativo. Mês e mês, três funcionários. Doze. A gente, aí a gente já diz, olha, a gente vai desligar três em três. Podia desligar durante três meses, quatro. Não tinha problema. Aí a gente pega, fez a substituição. Ou seja, de 30 motoristas, a dor de cabeça ficou com 5. Caraca, professor, de 5 a 6, gente. Olha, não era 18 que estava dando dor de cabeça? Pois, Flávia, de 30 motoristas que estavam dando dor de cabeça, nós caímos para 6. De 5 a 6. 
motorista que estava dando dor de cabeça. Ou seja, a gente conseguiu de 18 diminuir para 6. Praticamente três vezes o número que era antes. Aí a gente, porque, Flávio, não tem como a gente ter funcionário 100%. Não tem como. 100%. Vai ter sempre algum colaborador que vai trabalhar com preguiça, com desmotivação, contra a empresa, queima a empresa, não tá nem aí. Mas tem gente que... Ó, por exemplo, Flávio, nós tínhamos um motorista lá que a gente dava metas pra ele, ele fazia de boa. Ele nem chorava. O menino, ele... Mesmo ele aperreado, a gente ligava pra ele. E aí, seu João, como é que tá? Rapaz, a gente tem que dizer que tá bom, né? Pra ficar. Entendeu? Black Demon. <risos> Eita, isso não. O cara bota o nome de Deck Ben. Olha. O cara botou o nome aí no, no chat. De Black Demon. Ele não sabe. Imagine aí o significado do negócio desse. Aí o que que significa? Hã? Meu Deus, demônio preto. Eita, lembro sim. Rapaz, esse nome... <risos> Rapaz, eu lembro sim, meu querido. É o Black Demon, demônio preto aí que tu botou, né, campeão? <risos> Rapaz, não fala um negócio desse não, homem de Deus. Tira esse nome. Bota aí do anjo. Entendeu? Bota anjo, é melhor. Viu? Lembro sim, meu querido. Voltando aqui para a aula. Certo, Flávia? É, o que eu estou colocando aqui para vocês? A questão da prática, certo? A gente tem que acompanhar. A gente é fundamental a gente selecionar pessoas que façam, que, que, que construa uma cultura organizacional forte. Forte. Certo? Então, nós temos que construir esta cultura organizacional forte. De que forma eu estou construindo essa cultura organizacional forte? É, é, trazendo o homem certo para o cargo certo. Trazendo o homem certo para o cargo certo. Então, essa é uma das maiores dificuldades da gestão de recursos humanos ou da gestão de pessoas. É, o, é a parte mais complicada. Nós temos a avaliação, poderá ser realizada por meio de um formulário onde consta os fatores, certo? Esse formulário a gente pode ver, acompanhar a habilidade, a competência, o esforço, a responsabilidade, o ambiente de trabalho, relacionamento. Esses fatores poderão ser avaliados em cinco níveis. Os fatores mais importantes dessa pontuação mais alta é de modo que a ponderação maior, de fato, reflita essa importância. Com descrição de um cargo, é possível avaliar a relação a cada um dos fatores. A pontuação do cargo é a soma dos pontos que o cargo obteve para níveis em que foi enquadrado em cada fator considerado. Caraca, professor, que show de bola. Nós estamos aqui mostrando para vocês... A importância da avaliação que deverá ser realizada por meio de um formulário, por meio de testes psicológicos, certo? Por meio de entrevistas, por meio de conversas, por meio da experiência de ouvir, certo, meu querido aluno aí, Black Anjo, certo? Meu querido Black Anjo. Então, esses são os pontos que nós temos que ter essa atenção. Tem que ter essa atenção. Tem que ter essa atenção. Para que a gente não perca, certo? Essas ideias do que eu estou colocando para vocês. Certo, meus queridos alunos? Que seria esses pontos que merecem atenção para a gente não se perder. Professor, sistema de formação. Como é que é feito? 
o recrutar. O que é recrutamento? É um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente o um sistema de formação, através do qual a organização divulga e oferece o mercado de recursos humanos a oportunidade de emprego. Eu faço isso direto. Eu faço isso direto. Se você me acompanha no meu Instagram, atualmente eu estou sem tempo de postar algumas vagas de emprego, porque, professora Flávia, é período de prova, Aí eu estou sem tempo de, de pa, é, é desenvolver né? Aí o meu Instagram. Quase sem tempo. Infelizmente, essa semana eu não tive a oportunidade de dar continuidade aí à divulgação de empregos. Mas sempre que eu posso, eu divulgo, né? Sempre que eu posso, eu faço as divulgações de emprego, certo? Isso ali que eu faço, gente, é um recrutar. É um recrutamento. Certo? Muita gente confunde, mas ali é um recrutamento importante para atrair candidatos. E tem gente tem gente que procura o professor Gilvan e diz assim, professor, só tem alguém para indicar para um emprego tal? Aí eu fico, eu fico bem alegre né, sobre isso. Aí eu digo, olha, eu tenho. Eu tenho. Quer que eu te indique? Quero. Aí pronto, eu faço a indicação de, do aluno sobre a oportunidade de emprego. Tranquilo? Eu sempre indico. Professor, o que, que o senhor acha do recrutamento? Do que indica? Que funciona super bem. Certo? Ah, gente, essa questão do que indica é muito comum. Certo? Quem indica é muito comum acontecer principalmente nos dias atuais, certo? O que, que você acha? Me respondam, fa... professora Flávia, me responda. O que, que você acha do emprego que indica, do QI? Você é contra, a favor? Se você é a favor, diga por quê. E se você é contra, diga-me por quê. Justifique a sua... Escolha. Vocês, alguém é contra, a favor do recrutamento? Alguém é contra ou a favor do recrutamento QI? Quem indica? Vou dar a minha opinião, eu sou a favor. Mas não 100% esse tipo. Você pega o que indicou. E você pega aquela pessoa que não foi indicada e você faz o teste. Eu faço no mínimo dois a três testes. No mínimo a três testes. Eu faço. Você pode até indicar, mas é preciso ir além da indicação. Perfeito. Eu penso assim, professora. Você indica. Você indica. Pessoal de Paz Landim, vocês são contra quem indica? Sim, não, por quê? Então, eu sou, eu sou a favor de quem indica. Porém, você indicou, beleza, vai fazer a seleção. Vai fazer todos os testes. Eu vou te conhecer. Mesmo as pessoas falando melhor dos melhores. Olha, fulano de tal é maravilhoso, é proativo, é desenrolado. Você pode contratar, pode confiar. Mas Landim também diz que é a favor. Eu sou muito a favor. Porque, gente, quando alguém da empresa indica, a parte da seleção fica até mais fácil. Certo? Para você selecionar os bons currículos. Porém, às vezes quem indica, certo? Fica naquela expectativa de dar certo. Às vezes não dá. Eu deixo claro. 
Boa tarde, professora maravilhosa, professora Leidiane Lima. Eu deixo claro, na época que eu trabalhava, professor, na área, eu dizia, olha, você pode até indicar, mas não te garanto se essa pessoa vai ser selecionada. De onde ela é? Não, é de São José do Piauí. Ah, beleza. Aí, de todas as pessoas que você me indicou, as 10, só quatro ficaram. A pessoa... Certo? Mostra isso. Mas, às vezes, tem que fazer por onde merecer. Não, é, sim, sim. O pessoal de Pazlandim colocou aí, tem que fazer por merecer. Correto. Não discordo. Não discordo. Tem que fazer por merecer. Júlio César, boa tarde, meu querido. Boa tarde, professora Lidiane Lima. Tem que fazer por merecer, sim. Isso é importante fazer por merecer certo porém como eu falei para vocês tem que passar por um processo rígido a ah, pessoal de Jatobá está contribuindo aqui pessoal de Jatobá está contribuindo aqui a indicação é viável é viável porque é uma oportunidade que está sendo dada porém é necessário que a pessoa prove que é a pessoa ideal para tal função. Perfeito. Gostei. Gostei de ver. Olha só. É isso mesmo. Tem que provar. Cara, me indicaram. Disseram que você é muito bom em Excel. Disseram que muito desenrolado. Tem como você fazer um teste aqui rapidinho? Ah, outra coisa. Você sabe trabalhar sob pressão? A pessoa, rapaz, eu não gosto muito não. Eu devo trabalhar sob pressão. Mas nessa empresa, as pessoas trabalham sob pressão. Aí eu digo, ah, pois eu não quero. Aí você tem que selecionar as pessoas certas para o cargo certo. certo? Tem que selecionar as pessoas certas para esses cargos certos. De maneira simplória. Deu para entender? Por isso que a indicação é como o pessoal de Jatobá colocou, a turma de Jatobá contribuindo aí no PTV, de forma bem, bem legal, né? compartilhando com as suas opiniões de maneira né? bacana. Então, gente, o processo de seleção e recrutamento, pode perceber, dentro da gestão tem uma grande importância. Vocês viram, né? Tendo em vista que é responsável pelo recrutamento, ó, pessoal, né, de vocês são responsáveis pelo recrutar, desenvolver e monitorar todos os colaboradores dentro do sistema de administração de recursos humanos. É, tendo em vista, gente, os objetivos do estudo, é, na sequência são apresentados subsistema de recursos humanos. Que subsistema são esses? Subsistema de recrutamento e seleção. Recrutamento interno e externo. Ah, meu querido, ainda tem o recrutamento do pessoal de Jatobá, que acontece internamente dentro da empresa, onde eu já conheço o colaborador, certo? Eu já conheço o colaborador. O colaborador se interessa, se interessa em subir de cargo. Por exemplo, na empresa que eu já trabalhei, perguntaram que se eu queria ser coordenador. Pode acontecer. Quer participar, professor, de uma seleção de coordenação? Eu já trabalhando dentro da empresa. Eu disse, não. Infelizmente, eu não tenho tempo e não pretendo. Eu gosto da minha aula. Eu não gosto tanto de questões burocráticas. Pronto. Aí já viram. Eu nunca, professor, se interessaria em subir para a supervisão? de não. Eu dizia assim, desta maneira, não tinha interesse e nem quero ter interesse para esse tipo de cargo. Então, acontece, meus amados, as pessoas que trabalham dentro né, desta situação para a questão do recrutar e selecionar. Eu não tinha nenhum interesse. Então, Existem a recrutar, o recrutamento interno e externo. Lembrando, professora Lidiane Lima, que existem vantagens e, de, e desvantagens nesse tipo de recrutamento. Tá, pessoal? De Jatobá. Então, Paz Landim, quer dizer que existem dois tipos de recrutamento, o interno 
e o externo, tá? Existem também técnicas de recrutamento, que depois eu vou dizer para vocês. Seleção, seleção, técnica de seleção e processo de socialização. Preste atenção, gente. Essas técnicas, essas técnicas, né? De colocar, sempre quando vocês forem colocar o recrutamento, colocar o horário, colocar a descrição do cargo, certo? É importante, certo? Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos de recrutamento na próxima aula, certo? Não na, na próxima semana, né? Eu vou trazer para vocês alguns tipos de posters que está errado. Errado, professor? Tem. Gente... Se você não recrutar de maneira correta, você só vai atrair pessoas com currículos ruins. Tem uma amiga minha que estava pedindo, pelo amor de Deus, que eu ajudasse ela, achasse um eletricista. Que ela não estava conseguindo, aqui em Teresina, preencher uma vaga de eletricista predial. Aí eu disse para ela, deu uma ideia, por que, que você, dentro dessa empresa, você não procura saber alguém que tem interesse? de subir de cargo para poder fazer, oferecer um curso de eletricista predial. Às vezes você pode pagar um curso desse daí, gente, não é muito caro, e você pode lapidar de acordo com, com a cultura, a organização da empresa, porque há mais de quatro meses você está atrás de um eletricista predial e você não acha. Nesses quatro meses você tivesse pego um funcionário que tivesse interesse dentro da empresa e desse treinamento, ou as pessoas que você quer, que você diz que quer, quer ter experiência, ou pessoas que já tenha a NR10, que eles, eles estavam exigindo uma norma regulamentadora, um curso, deu o curso. Ah, o fulano não tem. Deu o curso para a pessoa. Procura dar o curso para a pessoa, certo? Treine ela, certo? De alguma maneira, para você não ficar com a vaga, né? A vaga. Nem me, é, e na, na fala tem que merecer, digo, conhecer a área de atuação e desempenhar o papel do, é, de como funciona de maneira eficaz. Perfeito, pessoal de Paz Landim. Entendi. Li, captei a mensagem de vocês. Parabéns, tá, pessoal de Paz Landim? Gostei de ver. Show de bola. Meus queridos alunos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto sobre esse processo de recrutamento e seleção. Até já!